guys, so welcome back to my channel. So I'm here again. Um, sabi ko sa last video, hindi mo na mag-upload. Pero, <laughs> ayan, natulog lang ako ng mga apat na oras. Ayan, parang ginanahan na naman ako mag-vlog. <laughs> Welcome back to my channel. My name is Phoebe Star. So for today's video, tutorial natin yung nabili ko na mga brushes sa Shopee. So to lang siya guys, yan. So five pieces yung uh, eyeshadow or mga brushes na, na nabili ko. Actually nine pieces to, pero yung deliver sa akin is lima lang. Apat doon, wala siguro stocks. Pero nung ni-refund ko, inapprove naman ng seller. So sayang yung brush na yon guys kasi Ano siya? Tapered blending brush. Tatlong. Isa is a uh, stippling brush. Wala sa stocks. So, kaya ito lang yung na-receive ko. So, kasi magkaroon ng stippling brush, kaya't mumura yun lang. And ang range to, guys, ang 10 pesos to 15 pesos. 15 pesos yata pinakamahal dito sa brush na to. MAC brushes siya, pero mura. I mean, fake MAC brushes siya. So, MAC 219. Malambot siya, guys. As in, talagang Parang siyang hair ng ano, parang siya talagang totoong. Pero, sa piso lang to guys. Kasi malambot talaga siya. Ang problem dito guys, natanggal siya agad. So, iinitin lang naman to guys. Ayan, iinitin lang siya para magkaroon siya ng uh, dikit ulit. So, next naman itong uh, MAC 224. Ayan, MAC 224. So, ito, hindi naman siya natatanggal. Ayan. Tapos, ayan, ma maano rin siya, malambot din siya, maganda. Tapos, hindi naglalagas. Parang magkamukha sila, pero ito synthetic. Ito parang ano siya, parang siyang, parang real hair siya ng something. Oo. Huwag naman sana, kung <laughs> iniisip ko. So, ayan, halos magkamukha sila. Pero, ayan, 219 and then 224. So, this is uh, concealer brush, I think. Tapos, ito lip brush. So, this is the uh, 252. Ayan. Concealer brush. In fairness, guys, ang ganda rin niya. Hmm. Ang ganda niya. Tapos, di naman nasasira yung handle niya. Hmm. Isa lang naman yung natanggal yung pinaka-handle. This is 10 pesos lang din. Pang-concealer siya, pang-apply ng foundation. Ayan. Next naman is itong lip brush, I think. Or pang-cut crease. Pwede siyang lip. Or pang-cut crease. Ayan. Lastly, itong... Uh, MAC 116 ayan, ang ganda tiba guys ang lambot niya so pwede syang pang powder brush, powder dito sa under eye ayan. pwede syang ganyan concealer or powder pero pwede din sya pang ano pang highlight, so i-review natin sya kung okay ba yung 10 pesos to 15 pesos na brushes, so napakamura nito guys no, magpa-prime lang tayo ng eyes So, gamitin natin tong brush ni MAC 252. In fairness, ang lambot niya, guys. So, wala akong reklamo dito. Ang lambot niya, in fairness naman. Oopsie. Talagang na-distribute niya yung, ano, yung product. So, I think, or 15 pesos. Basta ganun. Ang mura niya, guys. Super. Pero, ang ganda ng quality, oh. Ang gaan lang siya. Magaan siya. Tapos, ah... Talagang yung pinaka bristles niya maganda. Hindi siya puchu-puchu kahit 10 pesos lang. So wala tayong pang ano, yung walang hindi nga na-deliver yung tapered eyeshadow brush. So kunin natin itong uh, Anclots brushes. So na-review ko na rin siya kanina, guys. So medyo tinamad-tamad ako noon. Pero yun, panoorin niyo lang. I'm sure na-upload ko na. Yun, na-upload ko na yun. So wala nang tapos ang Vice X Anclots na eyeshadow yung gagamitin natin. <laughs> So, ayan. Kunin natin tong si Lucky Commenter. Tapos, lagay lang natin siya dito. So, this is ano pala, no? Big Blending Brush 2.0. Ni Miss Anne Clothes. So, next naman, dahil wala tayong gantong brush na nabili, hindi nga dumating. So, Small Eyeshadow Blender Brush. Sana all. So, next naman, kunin natin tong si Plantita. 
Uh, gamitin natin tong bagong brush na MAC 224. Ang <laughs> ganda ng... So, yan. Lagay lang natin dito. Next naman, ayan, kunin natin tong si uh, MAC 219. Ang <laughs> ganda, diba? MAC 219. Ang ganda sa ears. Tapos itong shade na si um, Coffee Last. Hi, coffee is like So, yan, kunin natin yan. Tapos, lagyan natin dito. inner tear duct. So, ayan. Bumalik tayo sa 224. Ayan. Tapos yung plantita ulit. Inaayos ko lang tong inner tear duct. Kay outer ear tear duct. Next naman, gamitin tong, gamitin natin tong 242 brush. So, itong, um, ito. Si Amals. Amals ba? Oh, si Amals. So, yan. Hindi ko binasa yung brush, guys. Ayan. Tapos, lagyan natin dito. Di ba? Ang ganda. Ang ganda niya pang fill up, pang fill in, pang fill up, register. Ang ganda niya pang cut crease. Ano siya, talagang matigas, talagang hindi siya, ewan ko, hindi siya ma-explain. Basta siya yung brush na pipiliin mo lagi. Dahil alam mo, maganda yung magiging result ng pagkaka-cut crease mo. Kahit hindi ka gumamit ng concealer. Tapos kumakapit yung ano, yung pigment. Tapos yun talaga, kahit hindi mo binasa. Oo, ang ganda. Ang fairness. So, 10 pounds lang din to, guys. So, lip brush siya. Pero, ginamit ko siyang pang cut crease. Kunin ulit lang natin tong si Sana All. Ay, si Plantita. Darken lang natin to guys. So, in guys, off camera ko, tatapusin yung kabilang side. And I will be right back. So, in guys, aha. Later, may ito try tayo na uh, mascara. In guys, medyo tapos tayo sa ating um, eye makeup. So, yun. Later, may lalagay pa tayo dyan. Mascara, liners, and then whatever. So, um, proceed tayo sa face. So, na bago ako, um, mag, ano, naghihilamos muna ako bago ako mag-makeup. So, ginagamit kong pang hilamos is yung Dasom Skin Whitening Exfoliator. Ayan. This is, a uh, daily use for face and body. So, pwede siya sa katawan para ma-exfoliate yung mga, ano, yung mga skin natin dyan na hindi na talaga mapakinabangan. Tiyan. <laughs> Yung mga dead skin, gano'n. So, exfoliate and lighten dark spots. Actually, guys, uh, ilang days ko na rin siyang ginagamit. So, ayan. Um, medyo okay naman. Um, hindi naman medyo. As in, talagang nag-lighten naman yung skin ko. Ayan. Pero talagang sa mask, nagkakaroon talaga ako ng break. Breakout. Ayan. Like this. Dami kong tagyawat. Habang tumatagal, uh, yung paggamit ko ng dasom na to, nagki-clear or nag-whiten yung skin ko. Kumbaga, parang siya nag-glow. Something, ganun. So, ayun. Gumagamit ako nito ilang days na. Yung Dasom Beauty Korea. Dahil pinadalan nga nila pinadalan nga nila ako for free. So, ayun. Trinay ko siya. Wala namang um, violent reaction yung mukha ko. Ginagamit ko siya pag gumatulog. Pag kaligo, ginagamit ko din siya. 
So, pag ginamit mo siya, guys, para siyang merong ano, yung balat, para meron siyang, para meron siyang ano eh, para siyang merong balat, pearly bug, para lang sinop yung dry skin mo, ganun, something. So, yun, kaya lagi ko siyang ginagamit. Tapos, after nito, guys, gumagamit na ako ng eye cream bago ako maglagay ng foundation or concealer. So, this is the Dasom Anti-Wrinkle Eye Cream. So, for daily use din siya, guys, kahit Kaya di ka, kaya di ka mag make up pwede mo siyang ilagay para yung wrinkles mo is hindi masyadong mag-appear or nalalesson niya yung wrinkle natin sa under eyes. So, ito is Repair, Rejuvenate, and Renew. Remove Dark, dark Circle, guys. Tapos, ayan, dito mo siya ilalagay sa ring finger mo. And then, and di ba na-exfoliate na tayo, guys? Lalagay ka lang siya dyan, dito. Pwede rin dito, guys, so forehead nyo. So, di pag ka nag-cleanser tayo, mag-moisturizer ka, tapos magpa-primer ka pa. So, meron sila Dasom. Meron sila, ano, um, 3-in-1 sebum controller moisturizer and then, primer na rin. So, ayan. Ito, guys, yung Dasom Skin Care Primer. And then, this is 12 grams. So, lahat, guys, ng Dasom Korea, Dasom Beauty Korea product is um, paraben free siya guys. Isang product lang siya. 3 in 1 na. So, ginagamit ko siya pang prime. And then, pang moisturize. Tapos guys, ang bango niya. Hindi siya yung totally mabango. As in, light lang yung kanyang um, amoy. Amoy siyang baby. Amoy siyang baby. Amoy siyang baby. So, lagyan natin yung ilong natin. So, yan. Well prep na yung ating face. Ayan. Ako naman ako sabihin, guys. So, si Dasom Skin Whitening Exfoliator. This is 119 pesos. Ito yung pinaka... Hindi siya yung ano, harmful sa, sa skin nyo. Pagka araw-araw nyo ginamit, para mahapde. So, hindi siya ganun. Si Dasom Skin Whitening Spoliator, hindi siya mahapde. Kahit araw-arawin nyo, kahit twice a day, twice a day, hindi siya mahapde, guys. Yan yung experience ko. Next naman, si uh, Anti-Wrinkle Eye Cream. This is um, 99 pesos. Meron ka ng 10 grams naman. Hindi masyadong wrinkled yung aking under eye. Ayan, nakatulong kasi talaga siya para maring ma-repair ma ma and then ma-rejuvenate ma-renew yung skin natin yun naman si Dasom Skin Care Primer slash Moisturizer so 119 pesos lang guys ito so meron ka ng 12 grams so yung ginagamit ko na bago mag makeup bago pumasok ng, ng work and then after maligo ganun or before tayo matulog yun diba nilalagay ko siya in fairness naman, nag-lighten yung skin ko sa Dasom. So, this is ano guys, uh, Dasom is uh, originated from Korea. So, si Dasom kasi, yun yung um, ginawang affordable pero may quality yung product nila. Kaya sila mga nakasashade. So, yun guys, well prep na yung ating face. Uh, Mag-proceed na tayo sa ating um, base or foundation. For the foundation or base, kagamit tayo ng crayons, BB cream, yan kapunka ng background natin. So, this is Natural Beauty. Matagal ko na siyang dinagamit. So, that is si Natural Beauty ng BB Cream. Talagang kakulay ng aking face look. Ewan ko na lang ngayon. So, gamit tayo ng Glam Skin Manila Sponge. So, yun yung coverage niya. Ayan. Ayan. Medyo dark lang siya sa atin. Pero, habulin natin siya ng concealer. Pero, ayan. Ang ganun ang coverage niya. And then, do yung finish niya. So, sa mga dry skin dyan. So, pwede sa inyo yung BB cream ni Crayons. Wala. Ito yung meron. Ang ganun, ba So, off camera ko ay itatapusin yung kabilang space. So, I'll be right back.
So, for the concealer, gagamitin natin yung Perfect Silky Concealer ng Beauty Glaze. Ito guys, napakaputi nito kasi zero one yung kinuha ko. So, konti lang. So, yun, gamitin natin si MAC 116. Yeah. So, napaka-floppy niya guys. Di ba? Tapos, ilagay lang natin siya dito. Puti masyado. So, yung iba talaga, ganito yung ginagamit nila pang concealer. Nakita ko sa mga makeup artist eh. Tapos, medyo mahaba yung tangkay. So, si Miss Paul o natin, yung nakikita kong gumagamit ng ganito. Actually, kakapanood ko na yung makeup tutorial niya kanina lang, kaka-upload niya lang. Yung new technique daw, something ganun. Pero hindi ko pa natapos. Pero pinag ko yung kanyang application niya. Ganto-ganto lang siya guys. As in, puro light-handed lang ginagawa nila. So, pangalap ko talaga maging, ano, yung makeup artist na parang skin-like lang yung mga foundation, mga concealer. Pero, hindi ko nagagawa. Ayan, guys. So, ang ganda. 15 pesos lang to, guys. In fairness, tapos walang, walang ganun. Walang na, walang, hindi siya natatanggal. So, pwede rin siya pang powder, ma. Mamaya, gagamitin natin siya. Ayan. Kuha niyo yung pinakagilid. For the highlights, gamit tayo ng MAC 219 So yun guys, yung final look natin gamit tong mga tig sa 10 pisong uh, eye brushes na MAC. So, yun guys. Kung nagustuhan nyo tong MAC na to, lalagay nyo na sa description box below yung link for yung shop nila, guys. So, yun. Uh, wala akong naging problem beside doon sa ito. Ano yun? Ito, yun natatanggal. So, wala lang magiging problem dito kasi iinitin lang siya or lalagyan mo siya. Initin mo lang to, tapos ipas mo ulit siya. Dilikit ulit siya. Yun lang. So, hindi naman sayang yung 10 pesos nyo dito. Worth it naman din. So, 10 pesos lang guys. Compare mo dun sa ibang mahal talaga. Tapos, hindi pa talaga masyadong reliable. <laughs> o oh, yun. At tapos, hindi siya nalalagas. Walang paglalagas na nagaganap. So, ganun yung brush na to guys. No? Parang totoong um, MAC brush. So, disclaimer lang guys. Hindi ko talaga kayo um, in-flench. Hindi. Ang tawag na hindi ko ba pinasusupport yung mga fake. So, okay lang siguro bumili ng mga fake na brushes kaysa bumili ng mga fake products na makeup. Diba? You know what I mean. So, pagka fake makeup products kasi hindi natin, ano, natin alam kung saan kinuha yung mga ingredients. Kung ano talaga yung nakalagay sa ingredients na yun. So, mas okay na bumili ng fake na brushes brushes, brushes, compared sa mga fake makeup products na talagang nilalagay sa mukha. So, ito naman, hindi naman siya, ano, basta lilinisin nyo lang siya, guys, or sanitize nyo. Ayun lang. Ayun. Sa description box below, yung link ng shop, kung gusto nyo bumili. At, ayun, hanggang dito na lang ating vlog. So, thank you for watching this PV Star. Kung di pa na pag-subscribe sa our channel, please click the subscribe button and click the notification bell. Para laging update sa akin yung upload. Bye-bye!